ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯೋ ಅಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದರಿಂದ ಆಗುತ್ತಿರುವ ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲಿನ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಅನುಷ್ಕಾ ಆಯುಷ್ ಮಂಡಲಂ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬೇಡ ನಮಗೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಬೇಡ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಗಳು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ತುಂಬ ಭಾರ ಇರ್ತಿತ್ತು ಪಾಲಿಷಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಈಗ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಉತ್ತಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆ ಸಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹದ ಮೆಟಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಆ ಸ್ಟೀಲ್ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಅಂತ ಈಗ ಹೇಗೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಫ್ಲಾನ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇರುತ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಕ್ಕಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲನ್ನು ಬಳಸಿ ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಕಲರ್ ಲುಕ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಹ ಆ ಕೆಮಿಕಲನ್ನು ಬಳಸಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ನೀವು ಈಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಪಾಲಿಷ್ ಇರುವಂ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಅಂದರೆ ಪಳಪಳ ಅಂತ ಹೊಳಿದೇ ಇರುವಂತಹ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಳೆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಾರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಹಳೆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಳಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಸೀದೋಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಪೂನ್ಸ್ನ ಬಳಸಬೇಡಿ ಸೌಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಸೌಟುಗಳನ್ನ ಬಳಸಬೇಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಪೂನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಆ ಸ್ಟೀಲ್ ಸೌಟ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಇಂದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಂದು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀವು ವುಡನ್ ಸ್ಪೂನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಮರಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸ್ಪ್ಯಾಚುಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಟ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಕ್ಕಲ್ ಅಂಶ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸಿಗದೇ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಇವತ್ತು ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಡಾಯಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೆಂಚುಗಳು ಸಿಗತ್ತೆ ದೋಸೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪಡ್ಡುಗಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಹೆಂಚುಗಳು ಸಿಗತ್ತೆ ತುಂಬ ವೆರೈಟಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ನೀವು ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಅದು ತುಕ್ ಹಿಡಿದಿರಾ ನಾವು ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ತಿಳಿದ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು ಆದರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಗ ತುಕ್ಕಿಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಬಳಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ತೊಳೆದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿ ಬಿಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ತುಂಬ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು 
ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಐಯನ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಈ ಥರ ತುಂಬ ಮಿನರಲ್ಸು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ ಆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಈ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಒಳ್ಳೇದಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಈ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಯಾವ ತರಕಾರಿ ಹಾಕಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದರದ್ದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವವರು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮದು ಪಾತ್ರೆಗಳ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಯಾಕೆ ಅಲ್ದಾಡಬೇಕು ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಈ ಕಸ್ಬೂನೇ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ವೆರೈಟಿ ವೆರೈಟಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ ನೀವು ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆ ಬೇರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಡಿ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ನೀವು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬೇಕೋ ಯಾವ ಸೈಜು ಯಾವ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ರೇಟ್ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವ್ರು ಕೊಡಬಹುದು ಆದಷ್ಟು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬ ಶಾಂತವಾಗಿ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ ಆಗ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಒಡೆಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಹೆದರಿಕೆ ಇದೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಬಿದ್ದೋದ್ರೆ ಒಡ ಒಡೆದೋಗತ್ತೆ ಲಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ತುಂಬ ಜನ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಬಳಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತೀರಲ್ಲ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತೀರಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬೀಳಿಸ್ತಿರ್ತೀರ ಯಾವಾಗೋ ಒಂದು ಸಲ ಬೀಳಿಸ್ತೀರಲ್ವ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಸಹ ಚುರುಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಿಂದಾಗಿ ಆ ಆಹಾರಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿನೂ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದವರು ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾಗ ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೂ ಸಹ ಸೇರುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ಸೇರಬೇಕು ಎಂದರೆ ಒಂದು ಪಲ್ಯ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಸಾರಾಗಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಶುರು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನೀವೇ ಬಯಸ್ತೀರಾ ಓಕೆಪ್ಪ ನಾನು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆನಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವೇ ಬಯಸಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಈ ಆಯುಷ ಮಂಡಲಂ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯೋಗ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಸೀಟ್ಸ್ ಥೆರಪಿ ಕಲರ್ ಥೆರಪಿ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಿವೆಂಟೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಎಲ್ಲದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಆಯುಷ ಮಂಡಲಂನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅರಿವು ಮೂಡಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಸಹ ಅದೇ ಆಗಿರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಕುಟುಂಬ